வணக்கம் மாணவர்களே என்று பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஐந்தை பார்ப்போம் தமிழில் இயலின் தலைப்பு மணற்கேணி மணற்கேணியில் கல்வியை பற்றி இந்த இயலில் முழுவதும் பேசப்படுகிறது தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு என்பார்கள் திருவள்ளுவர் மணற்கேணி தோண்டிய அளவிற்கு நீர் ஊறும் அதுபோல் மக்களுக்கு கற்ற கல்வியின் அறிவு அளவிற்கு அறிவு பெறணும் இவ்வியலில் மொழிபெயர்ப்பு கல்வியை பற்றி இந்த உரைநடையில் கூறியுள்ளார் வேற்றுத்துறைகளின் உச்சங்களை மொழிபெயர்ப்பு கல்வியாக உரைநடை உலகத்தில் காணலாம் வாருங்கள் மொழிபெயர்ப்பு என்றால் என்ன முதலில் பார்ப்போம் மொழிபெயர்ப்பு என்பது டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்ற வார்த்தை டிரான்ஸ்லேஷியோ என்ற லத்தின் மொழி சொல்லிலிருந்து வந்தது இதற்கு கொண்டு செல்லுதல் என்று பொருள் அதாவது ஒரு மூல பிரதியின் வார்த்தையை அர்த்தத்தை அப்பிரதைக்கு இணையான இலக்கு மொழி பிரதியின் வழியாக வெளிப்படுத்துதலே மொழிபெயர்ப்பு மொழியாக்கம் அல்லது மொழிபெயர்ப்பு என்பது மூல மொழியில் உள்ள சொல் அல்லது சொற்றாடல்களை பொருள் மாறாமல் மற்றொரு மொழி சொற்களை கொண்டு இலக்கு மொழியில் அறிய தருதல் ஆகும் மொழிபெயர்ப்பு தேவைதானா என்று பார்க்கும்போது மொழி என்பது தொடர்பாடலுக்கு இன்றியமையாததொரு ஊடகமாகும் மேலும் இவ்வுலகில் சுமார் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு மொழிகள் பேசப்படுவதாக குறிப்பிடுகின்றது இவ்வுலகில் உள்ள அனைவராலும் அனைத்து மொழிகளிலும் தங்களது தொடர்பாடல்களை மேற்கொள்ள முடியாது அதாவது என்னவென்றால் அனைவருக்கும் அனைத்து மொழிகளும் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இச்சந்தர்ப்பத்தில்தான் மொழிபெயர்ப்பு என்பது அவசியமாகின்றது மொழிபெயர்ப்பானது தொடர்பாடலை இலகுபடுத்தவும் மற்றவரினது கருத்துக்களை மற்றும் சிந்தனைகளை பரிச்சயமான மொழியில் புரிந்து கொள்வதற்கும் உதவுகின்றது பெருமதிப்புமிக்க ஆவணங்கள் புத்தகங்கள் கட்டுரைகள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களில் மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்பாடு தேவைப்படுகின்றது எழுத்தாளர்களின் கரு கருத்துக்கள் மற்றும் சிந்தனைகள் ஆகியன மொழிபெயர்ப்பின் மூலம் விரிவுபடுத்தப்படுகின்றது இப்போ மொழிபெயர்ப்பு அவசியமா என்று பார்க்கும்போது மொழிபெயர்ப்பு என்பது அவசியம்தான் ஏனென்றால் தற்போது பல்வேறு துறைகளின் மொழிபெயர்ப்பு தேவைப்படுகின்றது இன்றைய புரட்சியின் மொழிபெயர்ப்பின் பங்கு ரொம்ப அளப்பற்கரியதாக இருக்கிறது தற்போது கணினிகள் மற்றும் கைபேசிகளை விரும்பிய மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு செய்து பயன்படுத்தலாம் இதன் மூலம் மொழி பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கிறது இப்போது அனைத்து துறைகளிலும் மொழிபெயர்ப்பு என்பது தேவைப்படுகிறது சான்றாக சட்டத்துறை மருத்துவத்துறை தொழில்நுட்பத்துறை அரசியல் மனிதவளத்துறை போன்ற அனைத்திலும் மொழிபெயர்ப்பு என்பது அவசியமாக கருதப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் பாடப்பகுதியில் நுழையலாம் வாருங்கள் நுழையும் முன் ஒரு சிறு முன்னுரையாக நம்முடைய புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மொழி சமூகத்திலும் ஒரு துறையில் இல்லாத செழுமை ஈடு செய்ய வேறு துறைகளில் உச்சங்கள் இருக்கும் மொழிகளுக்கு இடையேயான வேற்றுமைகளை வேற்றுமைகளாகவே நீடிக்க விடாமல் ஒற்றுமைப்படுத்த உதவுவது எது என்று பார்த்தால் மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பால் தான் நம் அனைவரும் எல்லா நாட்டினரும் எப்படி இருக்குன்னா ஒற்றுமையாக இருக்கின்றோம் என்று கூறுகிறார்கள் கொடுக்கல் வாங்கலாக அறிவனைத்தும் உணர்வனைத்தும் அனைத்து மொழிகளிலும் பரவ வேண்டும் பொருள் மட்டும் இல்லாமல் மொழிகளும் என்ன செய்யணும் அனைத்து மொழிகளிலும் பரவ வேண்டும் என்கிறார்கள் நம்மிடம் எல்லாம் உள்ளது என்ற பட்டை கட்டிய பார்வையை ஒழித்து அகன்ற பார்வையை தருவது எதுவென்றால் இந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் இந்த மொழிபெயர்ப்பு கல்வியை போது பார்க்கலாம் முதலில் மொழிபெயர்ப்பு என்றால் என்ன என்பதை பற்றி மனவை முஸ்தபா கூறியுள்ளார் என்னவென்றால் ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை வேறொரு மொழியில் வெளியிடுவது தான் மொழிபெயர்ப்பு என்கிறார் மனவை முஸ்தபா அதாவது ஒரு மொழியில் உணர்த்தப்பட்டதை அதாவது நாம் இந்த நம்ம மொழியில் உள்ள கருத்துக்களை அடுத்தவர் வந்து அதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த மொழிபெயர்ப்பு என்பது தேவைப்படுகின்றது என்கிறார் முஸ்தபா ஒரு மொழி வளம் பெறவும் உலகத்துடன் உறவு கொள்ளவும் மொழிபெயர்ப்பு இன்றியமையாததாகும் உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காரணமாகும் என்கிறார் மூகு ஜெகநாத ராஜா அதாவது உலக நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் எது உதவுகிறது என்றால் மொழிபெயர்ப்பு உதவுகின்றது உதவுகிறது என்கிறார் 
மொழிபெயர்ப்பு முதலில் எவ்வாறு தொடங்கியது என்று பார்க்கும்போது மொழிபெயர்த்தல் என்ற தொடரை முதல் முதலில் மரபியலில் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொண்ணூற்றி எட்டாவது நூற்பாவில் தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அது மட்டும் இல்லாமல் மாபாரதம் தமிழ் படுத்து மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் என்னும் சின்னமனூர் செப்பேட்டு குறிப்பு சங்க காலத்திலேயே தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதை புலப்படுத்துகின்றது இதுக்கு என்ன பொருள்னா மாபாரதம் அதாவது மகாபாரதம் வந்து வேற்று அதாவது வடமொழியில் இருந்ததை தமிழ் படுத்தியதை எந்த செப்பேடு குறிப்பிடு குறிப்பிடுகிறது என்றால் சின்னமனூர் செப்பேடு குறிப்பிடுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வடமொழியில் வேறு எந்தெந்த நூல்கள் இருக்கின்றது என்பதால் ராமாயணம் மகாபாரதம் இதில் இருக்கிற தொன்மை செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் வந்து பரவலாகவே இடம்பெற்றிருக்கிறது இதுவும் பிற மொழி கருத்துக்களை கதைகளை தமிழ் படுத்தியமையை புலப்படுத்துகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் வந்து பெருங்கதை சீவக சிந்தாமணி கம்பராமாயணம் வில்லி பாரதம் முதலிய சில காப்பியங்களும் எதை தழுவி படைக்கப்பட்டது என்றால் வடமொழியை தழுவி படைக்கப்பட்ட காப்பியங்கள் தான் இவைகளும் முன்னாடியே நம்ம முன்பே பார்த்தோம் மொழிபெயர்ப்பு தேவைதானா மொழிபெயர்ப்பு என்பது நமக்கு எல்லா காலகட்டத்திலும் தேவையானது தான் எல்லா காலகட்டங்களிலும் தேவையான ஒன்று எது என்று பார்க்கும்போது இந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் விடுதலைக்கு பிறகு நாட்டின் பல பகுதிகளையும் ஒரே ஆட்சியின் கீழ் இணைக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்பொழுது தேசிய உணர்வு ஊட்டுவதற்கும் ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்துவதற்கும் இந்திய அரசு மொழிபெயர்ப்பை வந்து ஒரு கருவியாக தான் கொண்டிருந்தது ஒரு மொழியில் இருக்கும் நூல்களை பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்த இருக்கின்ற எழுத்தாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் ஆகியோரை பற்றி நூல்களையும் வெளியிட்டது இத்தகைய மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகள் சாகித்ய அகாதமி தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் ஆகியவற்றின் மூலம் செய்யப்பட்டது அதாவது மொழிபெயர்ப்பு எந்தெந்த நிறுவனங்கள் அதாவது இந்த சாகித்ய அகாதமி தேசிய புத்தக நிறுவனம் தென்னிந்திய புத்தக நிறுவனம் இவற்றின் மூலமாக செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லுகிறார்கள் என்றால் சான்றாக உலக போரின் போது அமெரிக்கா சரண் அடையாவிடில் குண்டு வீசப்படும் என்ற செய்தியை யாருக்கு அனுப்புகிறாங்க ஜப்பானுக்கு அனுப்புகிறாங்க அதற்கு ஜப்பான் என்ன சொல்லுதுன்னா மொகுசாஸ்ட்ருன்னு சொல்லுது மொகுசாஸ்ட்ருன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஜப்பான் வந்து திரும்ப பதில் சொல்கிறாங்க அதாவது மொகுசாஸ்ட்ரு என்று விடை சொல்கிறாங்க அந்த தொடரின் பொருள் வந்து நமக்கு தெரியாது இந்த தொடர் தொடரின் பொருள் தெரியாமையால் அமெரிக்கா ஹீரோஷிமாவில் குண்டு வீசியது என்று சொல்கிறார் இதற்கு வந்து அர்த்தம் தெரியாமல் என்ன செய்கிறாங்க குண்டு வீசிட்டாங்க இதற்கு வந்து எங்களுக்கு பொருள் தெரியல அதனால் குண்டு வீசிட்டோம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த தொடருக்கு பொருள் என்னவென்று பார்க்கும்போது முகு சாஸ்ட்ரு என்ற தொடரின் பொருள் என்னவென்று பார்க்கும்போது விடை தர அவகாசம் வேண்டும் தான் அதற்கு பொருளாம் ஆனால் அதற்கு அமெரிக்கர்கள் வந்து என்ன நினச்சிட்டாங்க மறுக்கிறோம் என்று பொருள் கொண்டதாகவும் கூறு கூறுவார்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையெனில் மொழிபெயர்ப்பு சரியாக அமையாததால் அப்போது என்ன செஞ்சுது இந்த இவ்வளோ அழிவு களங்கெல்லாம் நேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மொழிபெயர்ப்பு என்பது எதுக்குன்னா ரொம்ப அவசியமான ஒன்று நமக்கு மொழிபெயர்ப்பு அவசியமாக புறப்படுகிறது இந்த மொழிபெயர்ப்பின் வந்து மொழிபெயர்ப்பு சரியாக மொழிபெயர்க்க விட்டால் தான் இந்த மாதிரி அழிவு களங்கெல்லாம் நேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நன்றி மாணவர்களே